STV Bangla Manobota Shamadhan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بشتي بانغلا شرابي الشير شماني تو شدي ونشك بندو عشون أما دي نداري تو حديث ابن شربو شيش حديث عشكي بعد كربو اسكر حديث بورنا كورتشن بركاته الصحابي أناس رضي الله عنه تيني بولين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كبولت شونيتي يقول تيني بولن قال الله تعالى الله تعالى مهان الله بولن رسول صلى الله عليه وسلم الله بقو تكبورا ديتشن الله بولن يا ابن آدم وهي آدم شنطان إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي تم جوخنا ما كده عقد بي يبقى أمارك سي أعشاء كوربي أمارك سي أعشاء ني أمارك سي برابطير دابي ني غبير أكان كشوف تمي أمارك سي جوخن برابطونا ني بيدون كوربي غفرت لك أمي تو بانك خما كوري دي بو على ما كان منك تمار جي يبوستا يحوكنا كنو گناه هر جاهي تمي صغيرة گناه كوري تاكو جاهي تمي كبيرة گناه كوري تاكو جتاي كورونا كنو، أمي تبغى خبا كوري دبو، ولا أبالي إختري أمي، كنو بروا كورينا، الله أكبر، كنو، تني تو خالك، تني تو مالك، تني أكت شطر ودي بدي، الله بولشن، لمن الملك اليوم؟ يا متدين رجت تو بكار، لله الواحد القهار، براك رمشلي أكوك الله هر، تني شدين شرن فيصل نبين. तेरी बोल चें, अभी कारों पर वाक करी ना, तुम्हारे जेह हो, जेह अवस्था है तुम्हारे गुना हो, छोटो गुना हो, बड़ो गुना हो, आमर कैसे चाओ, अच्छा नहीं, अभी तुम्हारे कमा करे दिम, अभी तुम्हारे माफ करे दिम, कारों पर वाक करूँ, इर पर अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोले, या इब्न आदम, वह आदम शंतन, प्रांतोषीमा पड़चुन्तो ऐश पुरा शुन्नुस्तान भोरे जाए आर सुम मस्तगफरतनी अथवा तुम्ही अमार कच्छ ऐशे कमा चाहिए अमार कच्छ इस्तगफार अमार कच्छ तोबा कुल्ले अमार कच्छ कुरियात जाना ले गफार तुलेग अमी तुम्हाके कमा करे देव या इब्न आदम वह आदम शंतन इन्न कलो अतीतनी बिकुराब अर्ज खताया तुम ही जुदी आमर कच्छ योवस्ता आशो जे तुम्हारे गुना भरते भरते गियो पृथ्वी भरे गये छे पृथ्वी भरा विशाल गुनार भंडार नी जुदी आमर कच्छ आशो सुम मलकी तनी अथवा तुम ही आमर कच्छ ये योवस्ता ऐशे चो ला तुष्टि को भी ऐशे या आमर शते कोनो वस्तु के शरीक करो नहीं शरीक मुक्तो ईमान नहीं مغفرت نی تو مرد کچی آمی چلی آشو تو می گناه گار امار کسی چایی سو شیری کیر مها پاتوک تو مار بی تو نی نای اون نکنو تو تی آچه پریتی بی بورا آنو رو پریتی بی بورا مغفرت نی آمی تو مار کچی اشی جابو تو ما که معاف کرده بو اکتی گروت تو پرنو حدیث جار مول پریتی بات تو بیشه خوچه الله سبحانه و تعالى افورن تو رحمت ابن مغفرت در قد حجاني دوا. تني جي أرحم الراحمين، تني جي غفور الرحيم، تني جي غفار. أتي شوي كما براي. تاري مهوت صفات الكتاه، غنير كتاه، أولك كتشن. إربور، إختي كتاه بولي ديتشن. جي بابتي، ماراتوك باب، شيء باب تك شابدان ثقته أبي. شدي هوتش شرك، شرك غير مه باب، تني كخنو 
ক্ষমা করবেন না এই মর্মে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন বান্দা যদি সেরেক করে এই সেরেকের গুণা ছাড়া অন্য যত গুণা আল্লাহ চাইলে যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু শেরকের গুণা তিনি ক্ষমা করবেন না কেন এটা আল্লাহর সানে সবচেয়ে বড় জুলুম সবচেয়ে বড় কবির গুণা প্রিয় হাবিব সাল্লাহ আলিসলাম বলছেন আলা ও বিরকুম বে একবার ইলকেবাইর আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবির গুণা সম্পর্কে বলবো না প্রথম প্রিয় হলো আল ইসরা কবিল্লা আল্লাহর সাথে সেরেক করা সুতরাং এই পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না হ্যাঁ কোনো মুশিক যদি শিরিকের আবর্জনা ফেলে দিয়ে পবিত্র হয়ে যায় তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে তাহলে সে ক্ষমা পাবে কিন্তু শেরিক সহ শিরিকে আকিরা বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার ঠিকানা জাহান নাম বই আর কিছু নাই সে কোনো দিন কোনো সাহায্যকারী পাবে না ওমা ওয়া হুন্নার ওমা আলি জয়ালিম ইনামিন আং সর এই জয়ালিমের কোনো সাহায্যকারী পাবে না বরং তার ঠিকানা হবে জাহান নাম শুধু ও দর্শক বিন্দু গুনাহ করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এহসান ও দয়া কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমি তো ক্ষমা পেয়েই যাব গুণা করি না কেন ইজাস্তামাত এই সমস্ত ছোট্ট গুণা যদি কারোর মধ্যে একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ ছোট ছোট গুণাগুলি যদি জড়ো হয়ে যায় আহলাকাক্ষ তাহলে তাকে ধ্বংস করে দেয় অতএব কোনো গুণাহকেই তুচ্ছ মনে করা যাবে না আপনি আল্লাহর বান্দা হলে গুণাহ থেকে বিরত থাকবেন এটাই আপনার দায়িত্ব আল্লাহ রবুল আলমিন তার দয়া তার করুণা তার মেহরবাণী তিনি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন আপনার প্রতি যে তার দয়া সেটার কথা জানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আপনি গোনাহ করতেই থাকবেন বরং গোনাহকারকে আল্লাহ রবুল আলম পছন্দ করেন না শুধু দর্শক মিল্ল এই যে গোনাহ বা পাপ না ফরমানি সেগুলি দুই প্রকারের একটা হলো কবিরা গোনাহ আটা হলো সগিরা গোনাহ সগিরা বা ছোট ছোট গোনা যেগুলি যেগুলির জন্য শরীয়তে কোনো শাস্তির বিধান দুনিয়াতে দেয় নাই কিন্তু শরীয়ত অপছন্দ করেছে গুনাহের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে এই সমস্ত ছোট ছোট গুনা এগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হল নেকি করা আল্লাহ রবুল আলমিন বলে দিয়েছেন ইন্নাল হাসানাত ইউদিবন সাই আত বান্দা যখন নেকি করে তখন তার গুনাসমূহ ঝরে যায় আর বড় গুনা যেগুলি সেগুলির জন্য আপনাকে অবশ্যই তওবা করতে হবে বড় গুণা বলতে ওই গুণাগুলি যেগুলি শরীয়তে হাত জারি শরীয়তে কঠিন বিধান দিয়েছে সেই গুণাক থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হলো তবা করা আল্লাহ বলছেন তাবু যারা তবা করবে তবা ব্যতীত কোনো উপায় নেই এবং আল্লাহ রবুল আলমিন অন্যত্র বলেছেন যে ব্যক্তি এই কবিরা গুণা করার পরে তবা করবে ইমান আনবে এবং নেক আমল করবে ইল্লামান তাবা ও আমানা ও আমিলা আমাল সালেহা নেক আমল করবে সে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে তো মাফ করবেনই করবেন তাদের ওই গুনাহগুলিকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়ে দেবেন আল্লাহ আকবর আপনি গুনাহ থেকে মুক্ত হচ্ছেন তোবার মাধ্যমে সাথে সাথে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার যে পরিমাণ গুনা করেছিলেন ওই পরিমাণ নেকি এক্সট্রা আপনাকে দান করে দেবেন যদি আপনি যথার্থ রূপে তোবা করতে পারেন সুদীয় দর্শক বৃন্দ আর তোবার বেলায় মনে রাখতে হবে যে তোবার শর্ত হল তিনটি একটি হচ্ছে আপনার অনুশোচনা আপনি যখন কোনো অন্যায় করবেন সাথে সাথেই অনুশোচনা আসতে হবে দুই নম্বর আপনি এই গুণাহটি সাথে সাথেই পরিত্যাগ করবেন অনুশোচনা আসছে কিন্তু গুণা করতে থাকবেন সেটা চলবে না তাৎক্ষণিক পরিত্যাগ করতে হবে তিন এই মর্মে প্রত্যয় দৃঢ় সংকল্প করবেন আর কোনো দিন ওই গুণা করবেন না যখন আপনি ওইভাবে সংকল্প নেবেন তখনই আপনার তোবা হয়ে গেল আপনি আল্লাহর কাছে ফিরে যাবেন আর মাফ পেয়ে যাবেন শুধু দর্শক বৃন্দ সময় হলে একটু বিরতির ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি দূরে যাবেন না কিছু করের মধ্যে ফিরে আসতেছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু
কিন্তু জীবনের রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু আজ রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় A man of character and faith in Allah. How did your journey begin? I could have dreamt of becoming the best doctor in the world. But the turning point in my life was when I met Sheikh Ahmed Didat. With outstanding dedication. I've dedicated myself fully, honorary, voluntary, for the sake of spreading the message of peace. With extraordinary determination. Was there any planning involved? There was no planning from my side. It was planning from God's side. With crystal clear vision. Besides being a good Muslim, it's the duty of... Muslim that they should spread the message of peace throughout the world. Dekhun, Dr. Jakirer Itihash, Paraborti Anushthan, Peace TV Banglai. Birotir Pohar Polarai, Aapna Dekhe, Shagotu Janachi, Aapna Dekhe, Priyo Anushthan. Dekho Thani Bolte Silam, Je, Kabira Guna Kulle Tauba Kortte Vair Tauba Shortu Tinti. আর যখন গুনাহটি কোনো হকুক হলে ইনসান কোনো মানুষের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে তাহলে ওর মালটা ফেরত দিতে হবে চতুর্থ শর্ত হিসাবে বাড়বে তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে তবেই আপনার তৌবা হবে আর তৌবার উত্তম নিয়ম হলো যে আপনি যদি কোনো নির্ধারিত গুনাহের জন্য তৌবা করেন তাহলে আপনি উজু করবেন দুই রেখার সলাত আদায় করবেন এবং আল্লাহর কাছে কাঁদবেন আল্লাহ রবুল আলমী আপনার গুনাকে মাফ করে দেবেন কারো দুয়ারে যেতে হবে না কারো কাছে ধারস্থ হতে হবে না আপনি আল্লাহর কাছে চাইবেন কেননা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি বলেছেন বান্দা যখন জিজ্ঞাসা করে তুমি বলে দাও আমি অতি নিকটেই বান্দা আমাকে ডাক দিলে আমি ডাক শুনি আল্লাহ বলছেন আমার কাছে ডাকো আমি শুনবো আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে সুদীয় দর্শক বৃত্ত আল্লাহর মাহফিরাত লাভের কিছু শর্ত আছে এই শর্তগুলি আলোচনা করব কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলি নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে এখন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যখন দোয়া করবেন তখন আপনার দোয়ার ভিতরে আশা থাকতে হবে এই রকম দোয়া করা যাবে না যে আল্লাহ তুমি চাইলে মাফ করে দাও কেন আপনি মাফের দাবি করবেন আপনার আজম আপনার দৃঢ়তা নিয়ে আপনাকে চাইতে হবে রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিসলাম বলছেন মুসলিম শরীফের হাদিস যে কেউ যেন এটা না বলে আল্লাহ মাহফির লি ইনসি ইতা ওর হামনি ইনসি ইতা এ আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও তুমি চাইলে আমার প্রতি দয়া করো তুমি চাইলে এইরকম বক্তব্য যেন না বলে বরং সে যেন বলে যে সে তার দোয়া ওলা খিম লিয়া জিন ফিদ দোয়া সে যেন তার দোয়ায় আজম রাখে এবং প্রত্যয় দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে গভীরতা নিয়ে দোয়া করে এজন্য আমরা দেখতে পারি যে নবীরা আল্লাহ কাছে দোয়া করেছেন তারা কিন্তু সেই দোয়ায় নিরাশ হন নাই বরং বলছেন তাদের ফরিয়াদ কবুল করেছেন বার্ধক্য বয়স মানুষ যখন নিরাশ হয়ে যায় তখনও কিন্তু তাদেরকে সন্তান আল্লাহ দিয়ে ধন্য করেছেন সুতরাং আপনাকে প্রথম দোয়ার সময় আশা নিয়ে দোয়া করতে হবে নিরাশ হয়ে নয় দুই নম্বর দোয়ায়ের আদবের ভিতরে অন্যতম হচ্ছে আপনাকে বিনয় নম্রতার সাথে দোয়া করতে হবে দোয়া করবেন দিল গলবে না দোয়া করবেন মন নরম হবে না 
আপনি কোনো দিনও দোয়া যথার্থভাবে আল্লাহর দরবারে পৌঁছাতে পারবেন না আল্লাহ রবুল আইন বলছেন ও দ্রৌহ খন তমা তোমরা তাকে ডাকো আল্লাহ বলে দিচ্ছেন আল্লাহকে ডাকতে হবে হও ভয় নিয়ে তমা আশা নিয়ে ভয় থাকবে এবং আশা থাকবে তার তুলে বিনয় নম্রতার সাথে আশা সহ কায়মনু বাক্যে ফরিয়াদ জানাতে হবে ইন্ন রহমতল্লাহি করিব মিনাল মহসিনীন এই সন্দেহে আল্লাহ রহমত অতি নিকটে যারা মহসিন যারা এহসানের সাথে কর্ম সম্পাদন করেন যে এহসান প্রত্যেকটা কাজেই আল্লাহ অবদারিত করে দিয়েছেন আর এহসান হচ্ছে ইতকানের সাথে কোনো কাজ করা যথার্থ হক সহ কোনো কাজ করা মহসিন তিনি যিনি প্রতিটি কাজে এহসানের সাথে সম্পাদন করেন এখানে যখন আপনি দোয়া করবেন সেখানেও আপনার একাগ্রতা থাকতে হবে সেখানেও বিনয় নম্রতা থাকতে হবে চাওয়ার মতো চাওয়াই হলো এহসান আর ওইভাবেই যদি আপনি চান আল্লাহ বলছেন ইন্ন রহমতল্লাহি করিব মিনাল মহসিনীন যারা এহেন মহসিন তাদের জন্য আল্লাহর রহমত প্রতি নিকটেই সুরায় আরাব ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত তুদিও দর্শক ভিন্ন আমাদের ভিতরে একটা প্রবণতা আছে দোয়া করি কিন্তু দোয়ার ফলাফলের জন্য বেশি ব্যস্ত হয়ে যা পড়ি এবং মনে করি যে এমন যে এটা মামার বাড়ির বারান্দা চাইলে আমার পেয়ে যাব এই মানসিকতা নিয়ে আমরা কিন্তু কথা বলি তা ঠিক নয় বরং দোয়ার আদবের ভিতরে হলো দোয়া করার সময় কোনো প্রকার তাড়াহুড়া করা যাবে না এক্ষুনি ফল পাইতে হবে এক্ষুনি এটা করা যাবে না আপনাকে দোয়া করতে হবে এই বিশ্বাস নিয়ে যে আল্লাহ রবুল আলমিন এর বিনিময় অবশ্যই দেবেন প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলছেন বখার ইমর মুসলিমের হাদিস ইস্তজাবুল আহাদিকুম মালাম ইয়াহজাল যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দ্রুততা করবে না তাড়াহুড়া করবে না তার দোয়া কবুল করা হবে ফাইয়াকুল যারা দ্রুততা করে তাড়াহুড়া করে তারা বলে কাদাও তো রব্বি ফেলাম মিয়াস্তাজিবলি আমি তো আমার রবকে ডাকলাম কই রব তো আমার ডাক শুনল না অনেকেই বলে কত কাদা কাঁদলাম কত দোয়া করলাম আমার দোয়া কে শুনলো আল্লাহ কি শোনে না আল্লাহ কি দেখে না আল্লাহ কই কি হলো এই যে নিরাশার কথাগুলি মানুষ বলে থাকে রসুল সাল্লাহ আলিসাম বলেন এটা প্রতিবন্ধকতা যতক্ষণ বাদনা এই ধরনের কাজ না করবে বরং বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহ রবুল আলমে কবুল করবেন তার দোয়া আল্লাহ কবুল করেন অন্য হাদিস রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন বান্দা যদি তার দোয়ায় দৃঢ়স্থির থাকে এবং যথার্থভাবে দোয়া করে তার দোয়া বৃথা যায় না তিনটি অবস্থার যে কোনো একটা হয় এক যে জন্য দোয়া করেছে আল্লাহ রবুল আলমিন সেটা পুরা করে দেবেন যা চাইছে তা দিয়ে দেবেন যে বিপদ থেকে মুক্তি চাইছে মুক্ত করে দেবেন অথবা দোয়াটা বৃথা করবেন না অন্য কোন বিপদ অন্য কোন মসিবত তার দূর করে দেবেন চাইছে একটার জন্য আল্লাহ অন্যটা দেবেন বান্দার চাওয়া আর আল্লাহর দেওয়া বান্দা চাইছে যে বিষয়টা সেটা হয়তো আদনা আল্লাহ তাকে এর চেয়ে বড় বিপদ দূর করে দেবেন তার দোয়ার বিনিময়ে তিন নম্বর অথবা আল্লাহ রবুল আলমিন তার এই দোয়াটাকে সঞ্চয় করে রেখে দেবেন ওই আদ্দাখের উপরে আখেরা আখেরাতের জন্য আল্লাহ সঞ্চয় করে রেখে দেবেন অতপর বান্দা যখন আখেরাতে উঠবে সে তখন প্রভুভূত দেখি ও কল্যাণ পেয়ে যাবে সে যে দুনিয়ায় প্রার্থনা করেছিল সুতরাং প্রার্থনাকারী কোনো অবস্থাতেই নিজে দ্রুত করবেন না ফল অবশ্যই পাবেন সুদীয় দর্শকবৃন্দ দোয়া কবলের অন্যতম প্রতিবন্ধ কথা হচ্ছে হালাল রুজি না খাওয়া রুজি হালাল না হলে আল্লাহ রবুল আলমিন দোয়া কবল করবেন না এজন্য হাদিসে আসছে সাহাবি সাহাদ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لك تقول يا رسول الله ابني امر جن دعاء كرون الله جن امك مستجاب الدعوه امون ব্যক্তি বানান যে আমি দোয়া করলেই যেন আমার দোয়া কবুল হয় رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد কে উপদেশ দিয়ে বলেন ইয়া সাদ আতিব মতআমক আতিব মতআমক সাদ তোমার খাদ্য কে তোমার রুটি কে তুমি হালাল করো পবিত্র করো তখন মুস্তাজাব তাহলে তুমি প্রার্থনা করলে যে দোয়া কবুল হয় সেই ব্যক্তিটি পরিণত হয়ে যাবে তুমি চাইবে আল্লাহ কবুল করবেন এতে স্পষ্ট তো রসুল সাল্লাহ আল ইসলাম বোঝাই দিয়েছেন হালাল রুজি না খেলে দোয়া কবুল হবে না অপর হাদি যেটা মুসলিম শরীফের মধ্যে রয়েছে যে আল্লাহ নবী বলেছেন ইন্নাহ তৈবুন 
পবিত্র খেতে আদেশ করেছেন তার নবী ও রাসুলদেরকে আদেশ করেছেন সমস্ত আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র রিজেক দিয়েছি সেটা তোমরা খাও কেননা অপবিত্র খেলে দোয়া কবল হবে না এর জন্য রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন একজন মুসাফির দূরের পথে চলেছে দূরের পথে চলেছে চলতে চলতে সে সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে চুলগুলি উস্কু কুস্কু হয়ে গেছে চেহারা যেন মলিন হয়ে গেছে কাপড়গুলি কিরম হয়ে গেছে সে এত ক্লান্ত আকাশের দিকে হাত ওঠে বলছে ইয়া রব ইয়া রব ইয়া রব তার প্রার্থনা নিশ্চয়ই অবল হওয়ার কথা তো সে তো অসহায় হয়ে হাত উড়ে এসছে কিন্তু রসুল সাল্লাম বলেন প্রতিবন্ধকতা কোথায় রসুল বলেন মালবাসু হারাম যে পোশাক পরিধান করেছে সেটা হারাম ও মা সরবহু হারাম যে পান করেছে সেটাও হারাম ও মা তামহু হারাম যা খেয়েছে তার উদর পূর্তি করছে সেটাও হারাম ও গুজিয়া বিল হারাম হারাম তারা সে বর্ধিত হয়েছে হারামের উপরেই সে বেঁচেছে আপনি যদি মুস্তাজাবুদ্দা হতে চান আপনার দোয়া আল্লাহ কবুল করুন এটা যদি আপনার তামান্না হয় আপনার আকাঙ্ক্ষা হয় আপনার চাওয়া হয় তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার রুজিটাকে হালাল করবেন সুদীয় দর্শক পিণ্ড যে দোয়ার কিছু আদাব রয়েছে যেগুলি মসনুন আদাব সেগুলি রক্ষা করা ভালো তার মধ্যে আমি বলব এক নম্বরে আপনি উজুর হালত পবিত্র অবস্থায় দোয়া করবেন দোয়া যে কোনো সময় করা যায় কিন্তু পবিত্র হালতে দোয়া করাটা ভালো দুই নম্বর আপনি দোয়ার সময় তৌবা করবেন তৌবা করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে তিন নম্বর কেবলামুখী আপনি হবেন এটা আদব কেবলামুখী হয়ে দোয়া করতে হবে আমাদের এই মুসলিম সমাজে চালু আছে কবর জিয়ারত করতে যায় সেখানে গিয়ে কবর মুখী হইয়া দোয়া করে আচ্ছা বলেন তো সে কি কবরের কাছে কিছু চাচ্ছে না আল্লাহর কাছে কিছু চাচ্ছে তাহলে আল্লাহর কাছে চাইতে গেলে তো কেবলামুখী হতে হবে তা না হয়ে কবর মুখী কেন এই ধরনের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আমাদের ভিতরে আছে শুধু দর্শক বৃন্দ দোহা শুরু করতে হবে আল্লাহ রাহাম ও সারা দ্বারা রসুলের দুরুদ পাঠ করার ভিতরে আপনার অপরাধকে আপনাকে স্বীকার করতে হবে তারপর আল্লাহর কাছে আপনার চাওয়া চাইতে হবে এবং দোয়াটি সমস্ত মুসলিম ওম্মাহার জন্য উন্মুক্ত করে চাইতে হবে আর দোয়ার বেলায় নিম্ন স্বরে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে অথব দোয়ার এই আদবগুলি রক্ষা করে যদি দোয়া করি তাহলে অবশ্যই ইনশা আল্লাহ দোয়া কবুল হবে শুধিও দর্শক বিন্দু আমরা কিন্তু আমাদের গ্রন্থের দ্বার শুরু করেছিলাম ওই হাদিস দ্বারা যে হাদিসটা হচ্ছে ইন্নামাল আহমাল বিন নিয়াত প্রত্যেককে আমন নিয়তের উপরে নির্ভরশীল আর শেষ করছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের রহমত মগফরতের প্রত্যাশার বাণী নিয়ে শুরু করছি নিয়তের বিশুদ্ধতা দিয়ে আর শেষ করছি নিয়তের বিশুদ্ধতার পথে অন্তরায় শিরিকের মহাপাতক থেকে বেঁচে থাকার প্রতি সাবধানতার কথা উল্লেখ করে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব এই ধরনের কাজ থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার যে সকল ওসিদা যে সকল পন্থা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রিয় হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম মাধ্যমে বাতলি দিয়েছেন সেগুলির জন্য আমরা বাস্তবায়ন করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের এই দার্সকে আমাদের বলাকে আমাদের সোনাকে কবল করুন এটাই আমাদের জন্য মুক্তির ওসিলা করে দিন আমাদের সকলের জন্য হেদায়ত নসিব করুন আমিন এ প্রত্যাশা করে সকলের খের ও আফেদ কামনা করে সবার জন্য দোয়া আছে বিদায় আরজ করছি আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদের সকলকে ভালো রাখুন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেব না দেব না দেব না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড 48 ক্যালথর্প রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড B1518TH শর্ট কোড 300083 সুইফট বিআইসি কোড IBO BZB22 আইব্যান GB52 LOID 3096340102 समाधान